Hoş geldin kaptan. Sağ olasın evlat. Kısmetimiz bu kadarmış Leman Hanım. Sağlık olsun. Neyse bu sefer akşama etmediniz. Erkencisiniz. Doktora gidecektim de. Hayırdır? Yine şu ağrılar mı? <gülüyor> Hay Allah. E geçen gün de gitmiştiniz. Bir şey demedi mi doktor? Bir sürü test istedi. Onun için koşturup durdum. Şimdi sonuçları göreceğiz bakalım. Neyse sizin de başınızı ağrıtmayayım. Hadi halasma aldık. Rahmi Bey, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle evladım, söyle. Bunca senedir bu kulaklar neler duydu. En kötü şeyse bile çekinmeden söyle. Tümör çok ilerlemiş. Keşke daha önce fark edebilseydik. Benim bu koca kafam yıllardır ağrır durur. Ama biraz deniz havası alınca geçer giderdi. Geçmeyeceği tuttu işte. Rahmi Bey. Sağ ol evladım. Bir şey söyleme tamam mı? Kendine iyi bak. Ne desin? Boşuna o kadar test yaptırmışız. Ne olacak? Ay, çok sevindim.
Senin ne işin var burada? Eğer niyetin kendini oradan atmaksa iyi düşün. Lütfen. Lütfen gidin. Kendini öldürmek mi istiyorsun? Yapma kızım. Hayatta hiçbir şey için bunu yapmaya değmez. Bak, zamanında ben de ölmek istedim. Halil, bu hayatın acılarından kurtulmak istedim. Uçuruma kadar geldim. Atlayacaktım. Kararlıydım. Hayatın hiçbir anlamı kalmamıştı benim için artık. Ama o an... Aklım başıma geldi. Bunu yaparsam çok büyük bir günah işleyecektim. Vazgeçtim. Vazgeçtim kızım. Bu yaşıma kadar da hayatla mücadele ettim. Sen de yapma kızım. Günah çok büyük bir günah. Bu canı bize Allah verdi. Yalnız Allah alır. Mücadele et. Hadi. Hadi. Hadi kızım. Hadi. Hadi uzat elini. Hadi kızım. Hadi. Kaptan sabahtan çıktı. Çıktı mı? Hay Allah. Ona sigara böreği getirmiştim. Siz akrabası mısınız? Ee, yok. Değilim. Ee, ben bunları bırakayım o zaman. Hı? Geldiğinizi söylerim. <gülüyor> Leman Hanım nasılsın? Ben de sabah sana uğradım kaptan. Sigara böreği getirmiştim. Zahmet etmeseydin. Canım benimki bahaneydi. Asıl seni merak ettim. Rahmi kaptan. O testler gerçekten boşuna mıydı? Söyledim ya sana. Ama yüzünü hiç öyle demiyordu kaptan. Sakın beni kandırma. Doktor ne dedi? Yeterince yaşadığımı söyledi. Seni anlayacağım. 
Artık demir almak zamanı geldi. Aman Allah'ım. Ne yapma Leman Hanım. Zaten az vaktim kaldı. Onu da üzülerek geçirmek istemiyorum. Sabah bir arkadaşım geldi. Biliyorum söyledi. Beni görünce şaşırdı. Akraban sandı. Benim hiç akrabam yoktur. Benziyoruz. Benim de gidecek bir yerim yok. Hiçbir yerim yok. Burada kalabilirsin. <gülüyor> Sana yük olmak istemem. Olmuyorsun zaten. Rami Kaptan. Ben kaçıyorum. Kimden? Ailemden. Bana kötü davranan herkesten. Bu yüzden mi kendini öldürmek istedin? Evet. Bu yüzden. Babam sarhoşun teki. Gece gündüz dayak atar. Annem ben küçükken ölmüş. Başımda bir üvey anne var. O da dünyayı zindan eder bana. Sonunda dayanamadım ve kaçtım. Bütün anlatacağım bu işte. Bu açıklama sana yeter mi? Ben senden açıklama istemedim ki. Kolay gelsin. Sağ olun. Rami kaptanı hep söylerdim. Buraya bir kadın eli değmeli diye. Anlaşılan kısmet sanaymış. Burada kalmama izin verdi. Hiç olmazsa karşılığını bu şekilde ödeyeyim dedim. Kaptan hiçbir şeyi karşılık bekleyerek yapmaz. Onu iyi tanıyorsunuz. Pek sayılmaz. Birkaç yıldır burada. <gülüyor> Hanımlar merhaba. Merhaba. Evi toparlamışsın. <gülüyor> ama ben eski halini tercih ederdim. Özel şeylere dokunmadım ama. Buradaki her şey özeldir. Dükkana uğradım burada olduğunuzu söylediler. Seni merak ettim kaptan. Ben iyiyim. Bugünkü kısmetimiz bu kadardı. Alın. <gülüyor> Sağ ol. Allah bereket versin. Senden bir şey isteyebilir miyim? Hı hı, tabii ki. Deniz'le tanışmışsınız. Çalışkan ve namuslu bir kıza benziyor değil mi? Hı hı. Ona atölyende bir iş verir misin? Tabii neden olmasın? A ama ben... Bu şehirde işin olmadan yaşayamazsın kızım. Yaşamak istiyorsun değil mi?
Bırak artık. Herkes öyle molasında. Sen de dinlen bir şeyler ye. Aç değilim. Hadi ama. Böyle olmaz. Gel biraz oturalım. Gel. Hadi. Geç otur şöyle. Bak yeni söylemiştim. Bu senin. Rahmi kaptan seni çok önemsiyor Galiba beni kızına benzetiyor Öyle mi? Hı -hı. Onun da ismi Deniz'miş Doğru Yaşasa senin yaşında olacakmış O çok iyi bir insan İstanbul'a geldiğimde kimseden anlayış görmedim Tersine herkes bana o kadar kötü davrandı ki. Ama o... Rahmi kaptan farklıdır. Ne oldu? O... O çok hasta. Balığa çıkmamıştı. Arada tatil yapalım dedik. İyi etmişti. Bizim kız nasıl? İş öğrendi mi? Daha iyi çalışkan. Ama kendisi hakkında hiç konuşmuyor. Benimle de fazla konuşmadı. Zalim bir baba. Kötü bir üvey anneden bahsetti. O kadar. Onlardan kaçmış. Anlayacağın filmlerdeki gibi bir hayatı varmış. Yazık. Peki ya sen kaptan? Sen ne yapacaksın? Doktora gitmeyecek mi? Ne için? Sonucu belli bir hastalık için. Doktor ne yapsın ki? Ne kadar güzel giyinmiş baksana. Ay, ben dünyada onu giyemem. Evdekiler parçalar vallahi. Boş versene. Zengin çocukla evleniyor. Senin de öyle kocan olsun. Kim parçalıyor görürüm ben. Aman bey. Hadi Baksana kızlar. Yaşımı. Kızlar. Bitirmemiz gereken işimiz var. Akşam teslim edeceğiz. Çabuk olun. Hadi çabuk çabuk. Yaptıklarını nasıl öderim bilmiyorum kaptan. Ne yapmışım ki? Daha ne yapacaksın? Beni ölümden kurtardın. Bir şey yapmadım ki. Kararını sen verdin. Yine de sağ ol. Yapacağım şeyler var. Onları yapmadan bu dünyadan çekip gitmem doğru değil. Bu dünyada yapacak o kadar çok şey var ki. Ve o kadar az zamanımız.
Ayrılır Leman Hanım. Deniz bu gülüşe gelmedi hasta mı? Bilmem belki evlidir. Deniz. Deniz. Deniz. Yok gitmiş. Nereye gider ki? E belki de evine dönmüştür. Sık sık telefon ediyormuş. Bizim kızlar duymuş. Gerçi kız dönmek istemiyormuş ama... ...karşı taraf ısrar ediyormuş. Oraya dönmeyi düşünmüyordu. Sonuçta ailesi. Bu işte bir kaliplik var. Onu bulduğunda ne yapmayı düşünüyordu biliyor musun? Kendini öldürecekti. Böyle gencecik, hayat dolu bir kız. Neden bunu yapsın? Bizim kızlar denizin dolabında bu zarfı bulmuşlar. Sanırım ailesine gönderecekmiş. Ama postalamadan ayrılmış. Belki işine yarar. Sağ ol. İşte bu baş ağrılarıma iyi gelecek. Ben deniz için gelmiştim. Deniz mi? Evet. Ben denizin babasıyım. Nedense öyle söyledi anlamıyorum. Ben hayatımda içki içmedim. Annesi de öz bir öz gerçek annesidir. Peki niye kaçtı o zaman? Bir bilsem. 
Gittiğinden beri perişan mısın? Sizi hiç aramıyor mu? Geçenlerde evi aramış. Kardeşiyle konuşmuş sadece. O ilk ve son oldu. Bir daha da aramadı. Deniz seni sürekli arıyor değil mi? Saklama. Evdekilere bir kere aradı demişsin ama... ...ben seni sık sık aradığını biliyorum. Ailene söylemeyeceğim. Ama sen de bana neler olduğunu anlatacaksın. Hı? Tamam mı? Söylediklerinin hepsi yalanmış. Yalan mı? Ne üvey anne. Ne de dayak atan sarhoş baba. Gittiğim evde hiçbiri yoktu. Sadece kızlarının ardından perişan olmuş bir aile vardı. Ama neden yalan söyledi? Sonra kardeşinden gerçeği öğrendim. Kasabaya gelen tatilci gençlerden birine tutulmuş. Çocukla bir şeyler yaşamışlar. Sonra... Çocuk kızımızı bırakıp gitmiş değil mi? Hmm. Evet. Anlayacağım bizim kızın hikayesi. Yine film gibi. Bunun için mi sana yalan söyledi? Bunun için mi intihar etmeye kalktı? Kaptan. Sen canınla uğraşıyorsun. Bu kız için değer mi? Bırak artık. Onu unut. Haklısın. Çekip gitmiştim. Bana çok iyiliğin dokundu. Öyle gitmemeliydi. Önemli değil. Hakkını helal et demeye geldim. Beni boş ver. Sen nasıl ailene git ve onlardan helalliğini al. Bana yalan söyledin. Demek onlara gittin. Gittim. İyi ki de gitmişim. Ahir ömrümde bir ders daha almış oldum. Kaptan. Ben sana yalan söylemek istemedim. Ama... Bana yalan söylemişsin, söylememişsin. Hiç önemli değil. Asıl sen kendini kandırma. Şu çevrende gördüğün insanların o kadar çok derdi var ki. Ama hiçbiri düzenini bozup hayatını karartmıyor. Ama sen... Küçücük bir gönül meselesini bahane edip kendini öldürmek istedin. Sırf bu yüzden aileni üzdün. Onları terk ettin. Değer mi? Evet. Evet yalan söyledim. Ama sadece sana değil aileme, herkese, herkese yalan söyledim. Çünkü gerçekleri konuşunca... Kimse anlayışlı davranmayacaktı. Sen bile. Ailenle konuşsan... 
Ailemle konuşsam ne olurdu biliyor musun? Kimsenin yüzüne bakamazlardı. Evden dışarı çıkamazlardı. Kim bilir? Babam sırf namusunu temizlemek için çıkarıp silahını benim alnıma dayardı. Gerçeği mi istiyorsun? İşte. İşte gerçek şurada. Ta içimde. Gerçek içimde iki aydır büyüyor. Ve ben ne yapacağımı bilemiyorum. Hamileyim. Beni sevdiğini söylemişti. Evlenecektik. Benden başkasını gözü görmüyordu. Öyle diyordu ama. Sakin ol. Ama sonra çekti gitti. Kimseye anlatamazdım. Kimsenin yüzüne bakamazdım. Anladın mı şimdi? Benim babamın yüzüne bakacak yüzüm yok. Yok artık. Tamam tamam. Gir içeri. Bana inandın mı kaptan? İnandın mı? Hadi geç içeri. Biraz dinlen. Yarın konuşuruz. <gülüyor> Deniz Deniz Deniz Hakan Bey'le konuşmak istiyorum. Nasıl yardımcı olabilirim? Ben Deniz. Şu anda müsait değil. Nasıl müsait değil? Nasıl Hanım müsait değil? Bırakın beni ya. Hanımefendi bir dakika Hanım. böyle giremezsiniz. Hakan Bey'le konuşacağım. bir dakika bırak. ben haber vereyim. Bırak. Hanımefendi lütfen. Bırak. bırak beni. Affedersiniz engel olamadım. Tamam. Sen gidebilirsin. Ne istiyorsun Deniz? Konuşmamız gerek. Biz konuşacağımız her şeyi konuştuk. Peki ben ne olacağım? Ya karnımdaki çocuk? Bizim <gülüyor> çocuğumuz. <gülüyor> Bak daha önce de söyledim. Teklif ettiğim miktar az değil. E üstelik yakında evleniyorum. Beni zora sokma. Beni böyle bırakamazsın. Ne? Ee, sıktın ama ha. Bana bak. Sen başına bela arıyorsun galiba. Eğer bir daha peşimde dolaşırsan... ...başına öyle şeyler gelir ki... ...bir daha ortalığa çıkamazsın. Anladın mı? Anladın mı? Döndüm de onu burada görmeyeceğim, tamam mı? Peki Erken çıkmışsın. 
Evet. Yapmam gereken bir şey vardı. Artık atölyede çalışmayacak mısın? Hayır. Gelirken Leman ablaya da uğradım. Gerçi beni görünce pek sevinmedi. Ne de olsa onun gözünde yalancının tekiyim. Ben konuşurum Leman Hanım'la. Gerek yok. Yarın ayrılıyorum. Sana yeterince yük oldum zaten. Bana hiçbir zaman yük olmadın kızım. Bak sakin ol. Niye böyle yapıyorsun? Sus. Ama konuşma dedim. İşte karşındayım. Söyle bakalım ne yapacaksın? Anlat bakalım başıma neler gelecek? Kimsenin yüzüne bakamayacakmışım ha? Söyle ne yapacaksın ha? Ne yapacaksın? Hiç, hiçbir şey. Ama ben ne yapacağımı bilmiyorum. Deniz, lütfen. Hem namusumu temizleyeceğim. Hem de çocuğumun bir babası olacak. İşte diyeceğim. İşte, çocuğumun babası şu yerde yatan şerefsizdi. Deniz, yapma. Deniz kızım Niye? Niye geldin? İndir o silahı kızım Onu vurmakla eline ne geçecek? Namusumu kurtaracağım Yapma Çocuğunu düşün Kendini düşün Bak şurada birkaç aylık ömrüm kaldı Belki de daha az Beni düşün onu son isteğim olarak kabul et. Ne olur indir o silahı. Kaptan yapamam. Ben de olacağım. Durumun benden daha mı kötü? Gençsin. Önünde koca bir hayat var. Dünya tatlısı bir çocuğun olacak. Daha ne istiyorsun? Bırak bu namussuzları kızım. Namussuzları öldürmekle namusunu kurtaramazsın. Bırak. Herkes cezasını kendi çeksin. Hadi. Hadi indir o silahı. İndir kızım. Ha <laughs> ha
kızım. Çocuğun sahipsiz kalmayacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.